সালামু আলাইকুম ইউনিক স্কুলে স্বাগতম এখন আলোচনা করব নবম শ্রেণীর ডিজিটাল প্রযুক্তি বইয়ের শিক্ষণ অভিজ্ঞতা চার এর সেশন দুই এবং তিন নিয়ে এখানে আমরা ভেরিয়েবল সম্পর্কে ধারণা লাভ করব সো ভেরিয়েবল বিষয়টা কি যার মান চলো যার মানটা ভেরি হয় বা পরিবর্তনশীল সো ভেরিয়েবল বলতে আমরা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে বুঝে থাকি একটা থলি যেখানে কিছু মান জমা রাখতে পারি আমি ধরো একটা ব্যাংকের মধ্যে ছোটোবেলা যেমনটা আমরা করতাম একটা ধরো ব্যাংক আছে আমার কাছে মাটির ব্যাংক মাটির ব্যাংকে আমি প্রথম দিন দুই দুই টাকার পয়সা পাঁচ টাকার পয়সা জমালাম একসময় বা সাত টাকার পয়সা জমালাম কিছু প্রয়োজন আমি সেটা আবার ওই যে কলম দিয়ে বা কিছু একটা দিয়ে সেটা আবার বের করে নিলাম সো শর্ট অফ লাইক দ্যাট সো ভেরিয়েবল হচ্ছে কি একটা বক্স যেখানে ডেটা জমা রাখা যায় সো ভেরিয়েবল হলো এক ধরনের বক্স যার ভিতরে আমি নির্দিষ্ট তথ্য চালে জমা রাখতে পারবো এবং এটার অর্থ পরিবর্তনশীল প্রোগ্রামিং করার সময় আমার ডেটা এক জায়গায় স্টোর করে রাখতে হয় এবং যেখানে আমরা স্টোর করবো সে ডেফিনেটলি কিছু মেমোরি স্পেস দখল করে নেবে একটি ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো ভ্যালু জমা রাখার জন্য আমরা বেসিকলি একটা সমান সাইন ব্যবহার করি এখানে একটি সমান এবং দুটি সমানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে একটি সমান এবং দুটি সমানের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে এবং সমানের বাম পাশ এবং ডান পাশের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে ধরো আমি যা বোঝাতে চাইলাম এ নামক ভেরিয়েবলে পাঁচ জমা রাখো তখন কম্পিউটার বিষয়টা বুঝে নিবে এরকম যে এখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি আমি এ এখানে এই অংশটাকে সে বুঝে নিবে গন্তব্য হিসেবে এবং এই অংশটাকে সে বুঝে নিবে উৎস হিসেবে উৎস থেকে মান গন্তব্যে জমা হয় উৎস থেকে মান গন্তব্যে জমা হয়ে থাকে সো তাহলে সমানের বাম পাশটাকে আমরা বলি গন্তব্য আর ডান পাশটাকে আমরা বলি উৎস উৎস থেকে মান গন্তব্যে যাবে আমরা বীজগণিতে কিন্তু ফাইভ সমান এ লিখতে পারি কিন্তু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে এই দুটো বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে এবং এখানে একটাই সমান ব্যবহার করা যাবে যখন আমি ভেরিয়েবল হিসেবে কোনো কিছু ঘোষণা করতে চাইব তো ভেরিয়েবল নাম দেওয়ার সময় আমাদের কিছু নির্দিষ্ট বিষয়কে খেয়াল রাখতে হবে যার মধ্যে প্রথমে আমরা যদি নেই প্রথমত ভেরিয়েবল নাম সবসময় একটি একটি শব্দ হইতে হবে সেটা যে কোনো তুমি সেখানে দশটা লেটার রেখেছো বা পঞ্চাশটা লেটার রেখেছো দ্যাট ইস নট দ্য বিগ ডিল বাট যখন আমরা ডিক্লার করব একটি যেন শব্দ হবে এর উপরে শব্দ সে নিতে পারবে না ধরো আমি লিখলাম নাম্বার ইকোস টু সেভেন তবে চাইলে তুমি দুটি শব্দ রাখতে পারবে তবে স্পেস দেওয়া যাবে না ধরো আমি লিখেছি এ সমান সেভেন এই জিনিসটা আমি এভাবে লিখতে পারবো এ বি সি সমান সেভেন তিনটি এখানে আমি আলাদা আলাদা লিখেছি শব্দ লেখা যাবে মানে টোটালটা মিলে কয়টি হতে পারবে একটি শব্দ হতে পারবে দেন আবার চাইলে তুমি দুটি শব্দের মধ্যে স্পেস বাদ দিতে যদি চাও তাহলে এখানে একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যাবে টোটাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে একটি স্পেশাল ক্যারেক্টার আমরা ব্যবহার করে থাকি সেটা হচ্ছে কি আন্ডার স্কোর এভাবে লেখা যাবে মাই ভেরিয়েবল এভাবে লেখা যাবে না এখানে স্পেস রাখা আছে সেই জন্য এই স্পেসটা যদি আমরা বাদ দিতে চাই আমরা কী ব্যবহার করবো আন্ডার স্কোর ব্যবহার করব যখন আমরা আন্ডার স্কোর ব্যবহার করবো কম্পিউটার সেটাকে একটি চলক হিসেবে ধরে নিবে সো এখন যদি আমরা দেখি যেমন দেখো মাই নাম্বার ইকোস টু সেভেন এভাবে লিখেছে এটা একটা শুদ্ধ চলক তাহলে কি ব্যবহার করা যাবে আন্ডার স্কোর ব্যবহার করা যাবে স্পেস ব্যবহার করা যাবে না একটাই ওয়ার্ড হওয়া যাবে প্রথম স্লাইড থেকে আমরা এই কন্টেন্টটা বুঝতে পারলাম এরপরে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে কিছু ভেরিয়েবল যেগুলো সঠিক নাম মাই ভেরিয়েবল এক্ষেত্রে কি ভাইয়া বি ভিটা বড় হাতে দেওয়া যাবে মাঝখানে হ্যাঁ দেওয়া যাবে এটা বিগ ডিল না কারণ এটা কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ছোট হাতের এ লিখেছো এবং বড় হাতের এ লিখেছো এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকবে ধরো আমি তোমাদের বোঝানো স্বার্থে নিলাম এ নামক ভেরিয়েবলে ছয় জমা আছে এ নামক ভেরিয়েবলে আট জমা আছে তাহলে যখন আমি লিখব বড় এ এবং ছোট এ আমরা নর্মালি সেটা বুঝতে পারি কিন্তু কম্পিউটার দুটাকে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হিসেবেই ধরে নেবে এটা বোঝার জন্য আমাদের আজকে করলাম একটা কন্টেন্ট আছে সেটা যখন আমি তোমাদের পড়াবো সেটা বিষয়টা তোমাদের ক্লিয়ার হবে আপাতত আমরা বুঝে নিচ্ছি দুইটা আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হবে কারণ এখানে বড় হাতের অক্ষর এবং ছোটো হাতের অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং মাঝখানে তুমি ছোটো হাতের অক্ষর দিতে পারো বড় হাতের অক্ষর দিতে পারবে ভেরিয়েবলের সময় এটা প্রবলেম হয় না ভুল নামকরণ কীভাবে হবে মাই স্পেস ভেরিয়েবল এভাবে লিখতে সেটা ভুল হবে দিস ভেরিয়েবল ইজ খো ফাইন এটা একটা সঠিক ভেরিয়েবল যেহেতু এখানে আন্ডার স্কোর দেওয়া রয়েছে এবং এখানে কিন্তু স্পেস দেওয়া রয়েছে দ্যাট মিন্স এটা কি নয় শুদ্ধ ভেরিয়েবল নয় ভেরিয়েবল নাম দেওয়ার সময় আমাদের আরও কিছু দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে তা হলো ভেরিয়েবল নামের প্রথম অক্ষর অবশ্যই অ্যালফাবেট হতে হবে 
নাম্বার হওয়া যাবে না অ্যালফাবেট হতে হবে তুমি এ ওয়ান নিতে পারবে বাট ওয়ান এ নিতে পারবে না অবশ্যই কি হতে হবে অ্যালফাবেট হতে হবে সেটা ক্যাপিটাল হ্যান্ড হোক বা স্মল হ্যান্ড হোক এবং ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু ইউজ আন্ডার স্কোর হোয়েন আভ ইউ ডিক্লার এনি কাইন্ড অফ ভেরিয়েবল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাড টু নাম্বার টু ওয়ার্ডস অ্যান্ড দেন প্রথম অক্ষর কোনো সংখ্যা যেমন জিরো থেকে নাইন বা কোনো প্রতীক হ্যাশ স্টার মাইনাস ইত্যাদি দেওয়া যাবে না অর্থাৎ এভাবে লিখা যাবে না ওয়ান এ লিখা যাবে না এ ওয়ান লিখতে হবে স্টার এ লিখা যাবে না স্টার তো এমনি ব্যবহার করাই যাবে না বাট আলটিমেটলি ব্যবহার করা যাবে না প্রথম অক্ষর পর বাকি অক্ষরগুলো যে কোনো সংখ্যা হতে পারবে এটা আমি যেটা একটু আগে বলেছি এ থেকে জেড বা বড় হাতের এ থেকে জেড এবং আন্ডারস্ক ব্যবহার করা যাবে তো ভেরিয়েবলের নামে অন্য কোনো প্রতীক চিহ্ন যেমন অ্যাট দ্য রেট অফ ডলার সাইন পার্সেন্টেজ সাইন টু দি পাওয়ার যে সাইনটা রয়েছে পাওয়ার সাইন ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না কোনো ধরনের আলাদা স্পেশাল ক্যারেক্টার ব্যবহার করা যাবে না অনলি উই ক্যান ইউজ আন্ডার স্কোর হেয়ার অ্যান্ড নাও সাম ভেরিয়েবলস ফর ফর দ্য ফর এক্সাম্পল সো সঠিক ভেরিয়েবলটা যেমন ধরো এখানে লিখেছে জ্যাট ওয়ান ওয়াই এন কিন্তু এটা যে আমি আসলে চিহ্ন দিয়ে যদি লিখি সেটা কিন্তু ভুল চলক হয়ে যাবে এটা শুদ্ধ চলক কিন্তু এইট এ ভুল চলক কারণ এখানে কি ইউজ করা হয়েছে আগে এইট ইউজ করা হয়েছে আন্ডার স্কোর ভেরিয়েবল লিখা যাবে প্রথমে আন্ডার স্কোর দিয়ে লিখা যাবে কিন্তু ডলার সাইন দিয়ে লিখেছে এটা কী হবে ভুল হবে মাই নেম আন্ডার স্কোর দেওয়া আছে এখানেও আন্ডার স্কোর দেওয়া আছে বাট এখানে আমরা অ্যাট দ্য রেটও ব্যবহার করেছি যার জন্য এটা ভুল চলক এরপর নাম দেওয়ার সময় আমরা যদি খেয়াল করি পাইথন একটি কেস সেন্সিটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমি তোমাদের প্রথমেই বলেছি তাই একই অক্ষর ছোটো হাতের এবং বড় হাতের হলে পাইথন দুইটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভেরিয়েবল ধরবে ধরো এভাবে লিখলে এ সমান থ্রি আবার এ সমান ফোর এখন আমি যদি লিখি সাম সমান যুগফল সমান এ প্লাস এ তখন কম্পিউটার দুইটাকে আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হিসেবেই ধরে নিবে যেমন মাই ভেরিয়েবল আর মাই ভেরিয়েবল যদি আমরা এখানে এটা বড় হাতে লিখেছি আর এটা ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে লিখেছি সেক্ষেত্রে এটা সে আলাদা আলাদা হিসেবেই ধরে নিবে সো আমরা কিছু টাক্স যদি একটু দেখতে চাই ফার্স্ট অফ অল বিডি আন্ডার স্কুল ক্যাপিটাল ক্যাপিটালের মধ্যে এটা কিন্তু ক্যাপ ওয়ান থাও এবার লেখা আছে এটা একটা সঠিক চলক আমি রাইট দিলাম এইট ক্লাস লেখা আছে এইট যেহেতু লেখা আছে ইট মিন্স এটা ভুল চলক ডিজিটাল ডি আই ডি ওয়ান জি আই টি এল ডিজিটাল আন্ডার স্কুল টি থ্রি টেকনোলজি এভাবে লিখেছে ওরা ও জিরো ওয়ান জি ওয়াই যেভাবে দিয়েছে এটা একটু শুদ্ধ চলক সিমিলারলি আর অ্যাট দ্য রেটও ব্যবহার করেছে ইট মিন্স এই চলকটা একটা ভুল চলক টাইগার টাইগার করে লিখে ছোড়া ফাইন এটা একটা শুদ্ধ চলক যেহেতু এখানে কোনো ধরনের স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করেনি রোবটিক্স স্পেস লার্নিং স্পেস দেওয়া থাকলে ভেরিয়েবল হবে না স্পেস দেওয়া থাকলে কি হবে না ভেরিয়েবল হবে না আই উইস এই বিষয়টা তোমরা বুঝতে পেরেছো তা আমি যদি তোমাদের কিছু টাক্স দেই যেমন ধরো আমি যদি লিখি ইউনিক ই স্কো এটা কি শুদ্ধ চলক না ভুল চলক যদি আমরা তোমাদের বলি তোমরা সেটা হোম টাক্স হিসেবে রাখবে ধরো লিখলাম নাম্বার ওয়ান এখানটা মাইনাস দেওয়া আছে শুদ্ধ চলক নাকি ভুল চলক সেটা রাখবে সিমিলারলি নাম্বার ওয়ান শুদ্ধ নাকি ভুল সেটা তোমরা নিজেরা যাচাই করে নিবে তারপর আমি ধরো লিখলাম বাংলাদেশ এটা কি শুদ্ধ নাকি ভুল চলক সেটা নিজেরা যাচাই করে দেখবে যে এই চলক সমূহ ঠিক আছে নাকি নেই অ্যান্ড দেন ভ্যালু অ্যাসাইন ও প্রিন্ট করা আমরা যদি মেমোরিতে কোনো কিছু রাখতে চাই এবং ভ্যালুটা ঠিক হয়েছে কি না সেটা যদি চেক করতে চাই দেন আমাকে অ্যাসাইন করার জন্য একটা সমান নিতে হবে এটা আমি তোমাদের প্রথমে আলোচনা করেছি ধরো আমি একটা ভেরিয়েবল নিতে চেয়েছি এ আমাদের বইয়ে কাউন্ট রয়েছে আমি এ নামক ভেরিয়েবলে লিখতে চাইছি ধরো আমি একটা প্রোগ্রাম লিখতে চাইলাম এ নামক ভেরিয়েবল কত রাখতে চাইলাম আমি পাঁচ রাখতে চাইলাম তো আমরা নর্মালি জানি একটা সম্পূর্ণভাবে একটা প্রোগ্রাম সম্পন্ন করতে পাঁচটি বিষয় লাগে তো বিষয়সমূহ হলো ফার্স্ট প্রোগ্রামটাকে আমরা শুরু করব দেন কিছু ইনপুট নিব সেটা আমার প্রয়োজনে যদি প্রসেস থাকে প্রসেস সমূহ আমি করব 
and then আমি সেখান থেকে একটা আউটকাম বা আউটপুট নিব এবং ফাইনালি আমার কাজ শেষ হলে আমি প্রোগ্রামটা কি করে দিব শেষ করে দিব এই পাঁচটা ফ্লো যদি সে নির্বাহ করতে পারে প্রোগ্রামটা সে কমপ্লিট করতে পারবে সো আমি এ নামক ভেরিয়েবল কত জমা রেখেছি পাঁচ জমা রেখেছি প্রিন্ট এ করতে চাইলে সে এ এর মানটা প্রিন্ট করে দিবে এই লাইনটা কীভাবে কাজ করে আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা দেখাবো সো ভ্যালু অ্যাসাইন করা এবং প্রিন্ট করার জন্য আমরা যদি এগুলো করতে ভ্যালুর মধ্যে নতুন মান যদি আমি অ্যাসাইন করতে চাই তাহলে আগের মানটা মুছে যাবে এবং নতুন করে মানটা দিতে চায় দিতে হবে আমাদের যেমন ধরো এখানে লিখেছে ভ্যালু আন্ডার স্কোর নাও ওয়ান প্রিন্ট ভ্যালু ওয়ান অ্যান্ড দেন আমি আরেকটা প্রিন্ট করলাম আরেকটা প্রিন্ট করলাম আউটপুটটা কীরকম হবে সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যাল করে দেখব সো প্রথমে আমরা যদি একটু আমাদের আউটকামটা যদি একটু দেখতে চাই সিমিলারলি প্রথমে আমরা আমাদের যে টোনি যে অ্যাপটা ছিল সেখানে চলে যাব ধরো আমি এখানে লিখলাম এ নামক একটা ভেরিয়েবলকে আমি ডেকে নিলাম সেখানে ধরো আমি নিলাম ছয় এই ছয়টাকে আমি প্রিন্ট করাতে চাইছি সিম্পলি আমি প্রিন্টকে ডেকে নিব আমি যেহেতু কোনো স্ট্রিং বা কোনো লাইন দেখাতে চাইছি না শুধু এর মানটাকে দেখাতে চাইছি যদি শুধু মান দেখাতে চাই শুধু আমরা ভেরিয়েবলের নামটাই লিখে দিব কোনো কোটেশনের মধ্যে বিষয়টাকে রাখব না কোনো কোটেশনের মধ্যে বিষয়টাকে রাখব না ফাইন আমি যেহেতু কোনো কোটেশনের মধ্যে বিষয়টা রাখতে চাইছি না সিম্পলি এটা লিখলাম এবং ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করে নিলাম এখন যদি আমি এখন এফ ফাইভ দিই তাহলে দেখো এখানে কম্পিউটার কথা দেখাচ্ছে আমাকে আউটপুটে ছয় দেখাচ্ছে এবং সিমিলারভাবে আমি যদি কোনো স্ট্রিং যদি দেখাতে চাই আমি বলতে চাইলাম যে দ্য ভ্যালু ইজ এভাবে যদি আমি দেখাতে চাই একটা যদি লাইন যদি দেখাতে চাই আমি সিম্পলি এখানে একটা আগে ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশন নিব না আমি লিখলাম দি ভ্যালু ইজ সমান দিলাম ধরো এরপর সিঙ্গেল কোটেশনটা সো ডাবল কোটেশনে ক্লোজ করব বা সিঙ্গেল কোটেশন নিলে ক্লোজ করব সো যদি স্ট্রিং দেখাতে চাই তাহলে আমি ডাবল কোটেশনের ভেতরে রাখবো যদি দেখাতে না চাই ডাবল কোটেশন ব্যবহার করার কোনো দরকার নেই শুধু মান যদি দেখাতে চাই এতটুকুই এখানে অবশ্যই একটা ডাবল কোটেশনের পর কমা দিতে হবে এটা মনে রাখতে হবে অবশ্যই কী দিতে হবে কমা দিতে হবে না হলে সে সেটাকে বগ হিসেবে ধরে রাখবে কমা দিলাম এখন যদি আমি রান দেই তাহলে দেখো এখানে কি এসেছে দ্য ভ্যালু ইজ এভাবে কথাটা এসেছে দ্যাট মিন্স এই লাইনটাকে সে এনে নিয়েছে সো মান আমি যা রেখেছি সে তাই দেখাচ্ছে তবে যদি আমি শুধু মান দেখাতে চাই লাইন যদি দেখাতে না চাই বা স্ট্রিং যদি দেখাতে না চাই আমি এই সিঙ্গেল কোটেশন বা ডাবল কোটেশন দিয়ে কোনো লেখা লিখব না সিম্পলি একে লিখব এখন যদি আমি তোমাদের বলি ভাইয়া শুধু এ সমান মানটা দেখানো যাবে হ্যাঁ তাও দেখানো যাবে আমি এই লম্বা কথাগুলো কিছু লিখব না আমি লম্বাগুলো কথাগুলো কেটে দিলাম শুধু এ লিখলাম এ সমান তাহলে ডাবল কোটেশনের ভিতরে যা আছে তা আসবে এবং এ মে মুহূর্তে যে মানটা জমা হয়েছে সে মানটা এখানে প্রিন্ট হবে এফ ফাইভ দিলাম আমরা এ সমান এইভাবে সে মানটা আমাকে দেখাচ্ছে এখন সিমিলারভাবে যেটা আমাদের একটু আগে ছিল ভ্যালু নাও ওয়ান ভ্যালু নাও টু ভ্যালু নাও থ্রি এভাবে যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই আমরা তাও করতে পারবো তো এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে গেলাম আমি ধরো ভ্যালু নাও ওয়ান এভাবে না লিখে আমি এ সম নামক ভ্যারিয়েবল রাখলাম থ্রি ফোর রাখলাম এটাকে আমি প্রিন্ট করালাম প্রিন্ট করালাম শুধু কার মান এর মান এর মানটা প্রিন্ট করবে দেন বি নামক ভেরিয়েবল আমি রাখতে চাইলাম ধরো ফাইভ সিমিলারভাবে আমি এখানেও প্রিন্ট লিখব বি ডাবল কোটেশন কিন্তু দিচ্ছি না শুধু বির মান দেখাতে চাইছি সেই জন্য যেহেতু মান দেখাতে চাইছি এই জন্য এভাবে লিখলাম যদি মান সদ আই মিন লিখা সহ দেখাতে চাইলে ডাবল কোটেশনের ভেতরে লিখতে হইত দেন সি সমান আমি ধরো নিলাম সিক্স দেন প্রিন্ট সি অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমি প্রোগ্রামটা রান করলাম তাহলে দেখো এখানে আমাকে সে প্রথমে ফোর তারপর ফাইভ তারপর সিক্স এভাবে সে আমাকে মানটা দেখাচ্ছে আশা করি এতটুকু সবারই ক্লিয়ার সো একইভাবে এখানে তাহলে তোমাদের আউটপুট কি আসবে প্রথমে আউটপুটটা আসবে সেক্ষেত্রে যেহেতু ভ্যালু 
नाओ ये प्रथम कत जमा ए जमा वेरो नाओ एरपर कत जमा टू जमा एरपर कत जमा थ्री जमा वन टू थ्री सीमिलार भाव जो एखे लिखते चाहिए धर ए ना लिखे इन्हें ए लिखल एखे ताओ ए लिखल एवं सीमिलार भाव एखे सब जगह कि लिखे दिल ए लिखे दिल एखंड जो रान दी ताल क्योंकि फलाफल सेम देखा कारण कम्पिटार प्रथम एखे कत नहीं फोर नहीं फोर प्रिंट कर लो एरपर फाइव नहीं लाइने फाइव प्रिंट कर लो एरपर एर मान चेन्ज कर सिक्स नहीं सिक्स प्रिंट कर लो यतटुक एंड दें जी विभिन्न प्रकार डाटा टाइप सम्पर्क जो जानते चाहिए प्रथम ये कन्टेंट एक बुझते हैं भेरिएबल मध्य सब समय एक ही रकम तथ्य ना थकते परे से क्योंकि नहीं शुद्ध पूर्ण संख्या भग्नांश तो आसते परे सो एचड़ा अक्षर की ना एक डेटा अक्षर की ना से चले चेक कराते कम्पिटार के दिए चेक कराते थार्टी की बीस बड़ो ना कि बड़ो नई कथा चले चेक कराते विषय जो आो कि डाटा टाइप सम्पर्क जानते हैं तो हलो प्रथम जो पढ़ी इंटीजार जी को पूर्ण संख्या जो बोलते चाहिए जमन को बचर आप बेसिकली पूर्ण संख्या थी तुम्हार क्लस रोल नम्बर पूर्ण संख्या कारो क्लस रोल नम्बर क्योंकि तेईस दशमिक सत नहीं तेईस एरपर चौबीस फ्लोट जेमन क्लस नाइने पाई सम्पर्क जानी हमें पायर जो आप मान नहीं तक क्योंकि मान थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स ये क्योंकि जेने एक महाकर्ष जे तो अभिकर्ष जो बल जार जो जे जी का प्रयोजन है तो जियर मान हमें जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवेन थ्री इंटू टेन इनवार्स इलेवेन ए रखम भग्नांश जो प्रयोजन डेके निब फ्लोट के स्ट्रिंग डाटा हे को जो शब्द व बर्ण जो आलदा भाव जो घोषणा करते चाहिए क्षेत्र में एस टी आर के डेके निब एवं बुलियन डाटा अर्थात हाँ अथवा नायर मध्य जो उत्तर दीते चाहिए बुलियन डाटार जो बोल के डेके निब सो एक क्षेत्र को संख्या पूर्ण संख्या घोषणा करार्जन डेके निब आई एन टी के जी को संख्या भग्नांश घोषणा करते चाहिए जेने डेके निब फ्लोट के को एक विषय अक्षर लाइन ए रखम जी जिज्ञेस कर लम नाम ना, तुम नाम नासिम कि ना तुम तुम्हें कि यूनिक स्कूले क्लस नाओ कि ना यकम विषय जो स्पेसिफिक कर जिज्ञेस करते चाहिए स्ट्रिंग के डेके निब एस टी आर ए डाटा हाँ बायर मध्य जो उत्तर आससे को डाटार क्षेत्र से क्षेत्र में डेके निब बोल के बोलियन इक्वेशन के सो एक्साम्पल अफ डाटा टाइप जेमन धर हमें एखे ए नामक भेरिएबले पाँच जमा कर फाइव पॉइंट जिरो नाइन जमा कर स्ट्रिंग घोषणा करब से सींगल कोडेशन भेतरे रखते हैं स्ट्रिंग घोषणार समय सींगल कोडेशन भेतरे रखते हैं बोल्ड डाटा एक डाटा रखते चलम जो कि शुद्ध ना मिथ्या रखते चाहले दें ए समान मिथ्रो ये रखते चाहल सो य क्लसटी ए पर्यत ही धन्यवाद असलम आलैकुम